ஒரு மக்களாட்சி நாட்டின் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியதற்காக மணிரத்னம் உட்பட நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் மீது பாய்ந்த தேச துரோக வழக்கு இந்த காணொலியை பதிவிடுவதற்காக என் மீதும் ஏன் பார்த்து கொண்டிருப்பதற்காக உங்கள் மீதும் கூட பாயலாம் எச்சரிக்கை ஏறக்குறைய ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்திய குடிமக்களின் சுதந்திரத்தை ஒடுக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட இந்திய குடிமக்களின் சுதந்திரத்தை ஒடுக்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட அரசியல் குற்ற சட்டங்களின் இளவரசன் என்று தேசப்பிதா காந்தியடிகளாலேயே விமர்சிக்கப்பட்ட தேச துரோக வழக்கு சட்டம் நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏயின் சமீபத்திய அடக்குமுறைகளின் வெளிப்பாடுதான் கும்பல் கொலைகளை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக பிரதமர் மோடிக்கு கடிதம் எழுதிய நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் மீது பாய்ந்திருக்கிற தேச துரோக வழக்கு இதை குறித்த இருவேறு விமர்சனங்களை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு சாரார் அதனை ஒரு கடிதம் எழுதியதற்காக தேச துரோக வழக்கா என்பது போன்ற பார்வையிலும் இன்னொரு சாரார் ஒரு தனிநபர் போட்ட வழக்குக்காக அரசையும் அரசியல் சட்டத்தையும் கேள்விக்கு உள்ளாக்குவதா என்றும் விமர்சனங்களை முன்வைக்கிறார்கள் அது தொடர்பான பல்வேறு விமர்சனங்களை நீங்களும் கூட கேட்டிருந்திருக்கலாம் நமது கேள்வி இப்போது அந்த விமர்சனங்கள் அல்லது அந்த நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் மீதான வழக்கு குறித்ததல்ல அதை தாண்டி தேச துரோகிகளுக்காக வரையறுக்கப்பட்ட சட்டம் விமர்சனங்களை முன்வைப்பவர்கள் மீது பாய்கிறது என்றால் உண்மையில் இந்த சட்டத்தின் பின்னணி என்ன அந்த சட்டத்தில் என்னதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதுதான் இன்றைய காலகட்டங்களில் அதிலும் குறிப்பாக கருத்து சுதந்திரம் பெரிதும் கேள்விக்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருக்கிற இன்றைய காலகட்டத்தில் இந்த சட்ட பிரிவை பற்றிய தெளிவை நாம் பெற்றிருப்பது அவசியம் என கருதுகிறேன் ஆங்கிலேயர்கள் நமது நாட்டை விட்டு போன பிறகும் கூட அவர்கள் விட்டு போன சில நல்லவைகளும் கெட்டவைகளும் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன அப்படி மிச்சம் இருக்கிற எச்சங்களில் ஒன்றுதான் இந்த தேச விரோத சட்டமும் கூட இந்த தேச துரோக சட்டமானது ஆங்கில பேரரசின் சட்டக்குழு சட்ட எண் இருபத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதுகளில் இந்திய குற்றவியல் சட்டத்தில் நுழைக்கப்பட்டது நாம் அனைவரும் அறிந்தது போல ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுகளில் ஆரம்பித்த ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான நேரடி புரட்சிகளை ஒடுக்குவதற்காகவும் மக்கள் மத்தியில் சுதந்திர விழிப்புணர்வையும் தாகத்தையும் உருவாக்குகிறவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி அவர்கள் இல்லாமல் போவதற்கான எல்லா முயற்சிகளை முன்னெடுப்பதற்காகவுமே இந்த சட்டம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபதில் குற்றவியல் சட்டத்திற்குள் நுழைக்கப்பட்ட இந்த தேச துரோக சட்டம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறில் சில திருத்தங்களையும் மாற்றங்களையும் பெற்றிருக்கிறது அதன் பிறகு இன்றைக்கு வரை பெரிய அளவில் மாற்றம் இல்லாமல் அதே சட்டத்தை ஜனநாயக நாட்டில் நம் மக்களுக்கு எதிராக நம்மை ஆளும் மக்களாட்சி அரசும் பயன்படுத்தி வருகிறது என்பதுதான் பல்வேறு கேள்விகளையும் விமர்சனங்களையும் முன்வைக்கிறது இந்தியாவில் சட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட அரசாங்கத்திற்கு எதிராக வெறுப்பை உருவாக்குவதற்காகவோ அல்லது தூண்டி விடுவதற்காகவோ பேச்சால் எழுத்தால் மற்ற முறைகளால் வெளிப்படையாக செயல்படுபவர்களுக்கு வாழ்நாள் முழுவதுமோ அல்லது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலோ சிறைவாசம் என்பதுதான் இந்த சட்டத்தின் சாராம்சம் நமது நாட்டை சூறையாடுவதை மட்டுமே தனது குறிக்கோளாக்கி தனது காலனி ஆதிக்கத்தால் இந்தியாவில் ஏறக்குறைய ஒரு சர்வாதிகாரத்தை நிலைநாட்டிய ஆங்கிலேயர்கள் தனக்கு எதிராக எழுகின்ற மக்களை காட்டு முராண்டித்தனமாக அடக்குவதற்கும் ஒடுக்குவதற்கும் பயன்படுத்திய இந்த சட்டம் இன்றைக்கு தன்னை ஒரு குடியரசாக அறிவித்துக் கொண்ட இந்தியாவில் அரசுக்கு எதிரான விமர்சனங்களையும் அல்லது அவர்களது திட்டங்களையோ சில முறைகளையோ கேள்விக்கு உள்ளாக்குபவர்கள் மீதும் பாய்கிறது எனில் இன்றைக்கும் இந்த சட்டம் ஒரு குடியரசு நாட்டில் கருத்துரிமை பேச்சுரிமை அடிப்படை உரிமையாக கொண்டிருக்கிற ஒரு நாட்டில் தேவையா என்பது முதல் கேள்வி இந்த கேள்வி எழுவதற்கு காரணங்கள் இல்லாமல் இல்லை இதுவரை இந்த சட்டம் யார் மீதெல்லாம் பாய்ந்திருக்கிறது எது மாதிரியான நிகழ்வுகளுக்கு பாய்ந்திருக்கிறது என சில உதாரணங்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கே தெரியும் இந்த சட்டம் அரசுக்கு மாறான விமர்சனங்களை முன்வைப்பவர்கள் மீது பாதி பாய்கிறதா அல்லது உண்மையான தேச விரோதிகள் மீது பாய்கிறதா என்று சில உதாரணங்கள் கேலிஸ்தானுக்காக குரல் எழுப்பிய பஞ்சாப் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஏ எஸ் பெய்ன்ஸு மருத்துவராக மனித உரிமை செயல் வீரராக இருந்து வந்த டாக்டர் பினாயிக் சென் ஸ்ரீலங்காவில் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரான நடைபெற்ற போர் நிறுத்தப்படவில்லையானால் இந்தியா ஒரு நாடாகவே இருக்காது எனும் தன்னுடைய பேச்சிற்காக மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் வைகோ 
போலி எதிர் மோதல் கொலைகள் நடைபெறுவதை தனது பத்திரிகையான வர்த்தபத்ராவில் கட்டுரையாக எழுதியதற்காக கர்நாடகாவில் அந்த பத்திரிகையின் ஆசிரியர் இ ராதிராவ் கூடங்குளம் அணு உலைக்கு எதிராக போராடிய டாக்டர் சுப உதயகுமார் உள்ளிட்ட பதினோரு முன்னணி செயல் வீரர்கள் மீது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டுமானால் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று செப்டம்பர் முதல் டிசம்பருக்கு இடையிலான காலகட்டத்தில் மட்டும் ஏறக்குறைய ஆறாயிரம் பேர் மீது அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போர் தொடுத்ததற்காக இந்திய குற்றவியல் சட்டம் பிரிவு நூற்றி இருபத்தி ஒன்றின் கீழும் தேச துரோகத்திற்காக பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நான்கு ஏவின் கீழும் கூடங்குளம் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இவ்வளவு ஏன் பெரும்பாலான தமிழக மக்கள் கோருகிற மது விலக்கை கொண்டு வருவதற்காக விழிப்புணர்வு பாடல் எழுதிய மக்கள் கலை இலக்கிய கழகத்தின் கலைஞர் கோவன் கூட தேச துரோக சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இத்தகைய பின்னணிகளை பார்க்கும் பொழுது இதுவரை இந்த தேச விரோத சட்டம் தேச விரோதிகளுக்கு எதிராக பாய்ந்ததோ இல்லையோ மக்களுக்காக மக்களுடைய சூழல்களுக்காக தங்களது வாழ்வாதாரங்களை உரிமைகளை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக குரல் கொடுத்த அரசின் மீது யாருக்கெல்லாம் மாற்று கருத்தும் அவர்களது கொள்கையில் மாற்று கருத்துகளும் இருந்ததோ அவர்கள் அத்தனை பேர் மீதும் இந்த தேச துரோக வழக்கு பாய்ந்திருக்கிறது என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இன்றைக்கு ஆட்சியாளர்களின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப இந்த கருத்துரிமை வெளிப்படையாக மீறப்பட்டு வருகிறது குறிப்பிட்ட சமூகத்தினரை தாக்கியும் மிக கேவலமான கருத்துக்களை பொது வழியில் பதிவு செய்பவர்களும் அந்த கருத்துக்களும் அவர்களின் செயல்பாடுகளும் ஆளும் அரசிற்கு ஏற்றதாக இருப்பின் அவர்கள் கண்டும் காணாமல் விடப்படுகிறார்கள் அதே சமயத்தில் உண்மையான மக்கள் போராட்டங்களுக்காக மக்களின் தேவைகளுக்காக விழிப்புணர்வுக்காக போராடி வருகிற சாதாரண சமூக செயல்பாட்டாளர்களின் மீது தேச துரோக வழக்கு போன்ற அச்சுறுத்தல்கள் வெளிப்படையாக இன்றைக்கு எங்கும் காணப்படுகிறது இந்த நிலை தொடர்ந்தால் மக்கள் தங்களது எந்த கருத்துக்களையும் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாதவர்களாக மக்களை ஆளுகின்ற அரசு எந்திரம் எது செய்தாலும் சொன்னாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக மட்டுமே மாற்றப்படுவார்கள் அல்லது அப்படி மக்களை மாற்றுவதற்கான முயற்சிகள் தான் இவை அனைத்தும் என்று சொன்னால் அதில் மாற்று கருத்துக்கு இடமே இல்லை இது போன்ற ஒரு மக்களாட்சி நாட்டில் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் அரசு மக்களை ஒடுக்குவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய சட்டங்கள் கூட நமது சட்ட தொகுப்பில் மாற்றப்படாமல் அப்படியே இருக்கின்றன என்ற விழிப்புணர்வு கூட பெறாமல் தொடர்ந்து நாம் இருந்தால் நாளை நாம் பார்க்கின்ற ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக கூட அல்லது நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல இது போன்ற காணொலிகளுக்காக கூட நம்மீதும் இந்த தேச துரோக வழக்கு பாயலாம் ஆளும் அரசு மக்கள் விரோத போக்கினை கை கொள்ளும் போது அதை சுட்டி காட்டுவதும் தட்டி கேட்பதும் அதற்கான விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொடுப்பதும் ஒரு தேச துரோக செயல் என்றால் நானும் ஒரு தேச துரோகிதான் இப்படி ஒரு ஆர்வம் அல்லது மக்கள் மீதான இயக்கம் விழிப்புணர்வு உங்களுக்கும் இருக்குமானால் நீங்களும் ஒரு தேச துரோகிதான் நன்றி வணக்கம்